ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഹൽവ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹൽവ ബേക്കറി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നും വെറുതെ കളയുന്നതാണ് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കളയാനിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം കളയാതെ വെറും ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലുവയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുള്ള അരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് മട്ടരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഏത് അരിയുടെ കഞ്ഞി കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം അതിലത്തെ ആ മട്ടൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് അടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മട്ട ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനൊന്ന് ഊറ്റി കളയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട നമുക്ക് ആ മട്ടും മട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം എന്താ ഇത്ര ഉള്ള വെള്ളം ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളയുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷേ ഈ അല്പം സമയം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മട്ടോട് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും ചേരുവകൾ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് ചേരുവക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മട്ടും ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചേർക്കണം എന്നാലാണ് ഇതിനൊരു പൂർണ്ണത വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അളന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടര കപ്പോളം വെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ടര കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര കപ്പോളം ഉള്ള അതായത് നൂറ് എം എൽ ഓളം ഉള്ള ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് വറുക്കാത്ത അരി ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ വലിയ കട്ടകളായിട്ട് കിടക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറേ സമയം എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അതിങ്ങനെ ഇളക്കി അതൊന്ന് അലിയിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് ഓളമുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഒരു ചെറിയ ബൗളിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടെ ആ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സ് ആവാൻ രീതിയിലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചുടച്ച് നമ്മളൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പം ഇച്ചിരി കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇച്ചിരിയും കൂടെ കട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടി ഈ ഒരു
അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് അടിത്ത കടിക്കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെയ്ക്ക് പകരം വേറെ എന്താ ചേർക്കാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേന്നേ ഉള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അല്പം കശുവണ്ടി ഞാൻ മൂന്നാല് കശുവണ്ടി മുഴുവനോട് കൂടിയും ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽവയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൽവയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് കശുവണ്ടി ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കശുവണ്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം പിന്നെ ഞാൻ മുഴുവനോടെ കൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവസാനം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കപ്പലണ്ടിക്ക് ഈ ഒരു കശുവണ്ടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കപ്പലണ്ടി ആണെങ്കിലും കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ല കപ്പലണ്ടിയും കശുവണ്ടിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും നല്ല നല്ല സ്വാദുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലുവ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നേരം മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാനപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നെയ്യ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉള്ള നെയ്യ് ഇനി വലുതുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ കേട്ടോ അത് മാറ്റണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കശുവണ്ടി കോരി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇച്ചിരി കശുവണ്ടി അതിനകത്ത് കെടുപ്പുണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ ഈ എടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് അൽവയിൽ എന്താണെങ്കിലും അവസാനം വരെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തു കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കശുവണ്ടി വറക്കാൻ വറക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ മട്ട് അടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈവിടാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമോ അല്ല മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമോ അല്ല ഒരു അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ ഒത്തിരി ലോ ആക്കിയിടേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതാ ഒരു ഞാനൊരു സ്പാച്ചിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കൈവിടാതെ തന്നെ അളക്കാം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് കുറുകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സെയിം അളവ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അര കപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പിന് അര കപ്പോളം ഉള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവർ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് കുറുകാൻ തുടങ്ങും ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പതുക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഹെൽത്തിനൊക്കെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഉരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ശർക്കര ഉരുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടിപ്പോവും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഇളക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒത്തിരി സമയമെടുത്താലാണ് നമുക്കൊരു ഹൽവയുടെ ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റ
കൂടുന്തോറും ഹൽവയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെന്നുള്ളത് നാലോ അഞ്ചൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത കൊടുക്കുവാണ് അതാ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ പറയുക ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരൂത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അതിങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ വടിച്ച് ഈ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ തവ വെച്ചിട്ടോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് വടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മിക്സിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ച് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് സൈഡും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതോറാണ് അൽവ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടും വരിക അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്തോറും അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ആ ഒരു മുകളിൽ കെട്ടിക്കെടുക്കുന്നത് ഇല്ലാതായിട്ട് ഈ ഒരു നെയ്യെല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചർ എല്ലാം നെയ്യെല്ലാം കുടിച്ച് പതുക്കെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ സൈഡുകളിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അടുത്തത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നിറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മഞ്ഞ ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ ഒത്തിരി മഞ്ഞല്ല ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിന്നിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞതാണ് അതൊന്നുമല്ല ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ആ ബീട്രൂട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലെ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് അടിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നീര് കിട്ടും ആ നീരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ നാച്ചുറലാണ് ഓർഗാനിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി അതുമല്ല നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു ശർക്കര ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കശുവണ്ടിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി അതിനകത്ത് വലിയ കശുവണ്ടി ഞാൻ ഭംഗിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കശുവണ്ടി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇച്ചിരി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു കശുവണ്ടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എനിക്ക് എടുത്തു കേട്ടോ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ഒരു പരിമം വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാവ് ഈ ഒരു ഹൽവ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓടിക്കളിക്കണം അതായത് എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വളരെ ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൽവ തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഒഴുകി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊടിക്കുന്നത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചു പക്ഷേ ചേർക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊട
ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അൽവ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കശുവണ്ടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല വേണമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചൂടാറൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചല് വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വറുത്ത വലിയ കശുവണ്ടികൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതും ഒക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും കശുവണ്ടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വറുത്ത് മാറ്റിയതൊന്ന് ചേർത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി കശുവണ്ടി ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലാണ് നമുക്ക് നല്ല ആ ഒരു നമ്മൾ ഒഴിച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ അലുവ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മറിച്ചിടണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഹൽവ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ നമ്മൾ ആ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഹൽവയാണെന്നും കൂടെ ഓർക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നണ്ടോ നല്ല ഹൽവ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കശുവണ്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി അങ്ങ് വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വാദാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇടിയായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കശുവണ്ടി കൂടുതലുള്ള ഭാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ നട്ട്സൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അതായത് കഞ്ഞിവെള്ളം ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഹൽവ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അ